జనాలకు డౌట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఇప్పుడు మద్దతు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు తెలుగుదేశం ఉన్నటువంటి ఈ పొత్తులో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంతవరకు ఎమర్జ్ అవుద్ది అనేది ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒకవేళ భారతీయ జనతా పార్టీ రాకపోతే జనసేన పరిస్థితి ఏంటి పరిస్థితి మీన్స్ జనసేన అడుగులేటు ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్ డజంట్ అరేజ్ అండి ఎందుకంటే ఎందుకు అరేజ్ కాదంటే అది ఆల్రెడీ కళ్యాణ్ గారు ఆ స్థాయిలో ఒక మాట అన్న తర్వాత వెనక్కి రాదు మీకు మీడియాలో వచ్చిన గాసిప్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు ఐఎమ్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎనీ అదర్ మీడియాస్ విచ్ ఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ గాసిప్స్ ఎందుకంటే మిగతా మీడియాస్ అన్ని ఎలా తయారు చేస్తున్నాయంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన కూరల వాళ్ళు ఉండి సప్లై చేస్తుంటారు దే దే ఆర్ మేకింగ్ ద న్యూస్ దే ఆర్ నాట్ సర్క్యులేటింగ్ ద న్యూస్ దే ఆర్ నాట్ అనలైజింగ్ ది అందరు అనలిస్టులు చూడండి మన మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న అనలిస్టులు అందరూ చూడండి ఎవ్రీ వన్ అనలిస్ట్ ముసుగులో ఉన్న ఒక పార్టీ కార్యకర్త ఒక పార్టీ పెయిడ్ ఎంప్లాయీ ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్ చాలామంది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎవరో ఒక్కరు అనలిస్ట్ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ అందరు కూడా ఏదో ఒక పార్టీకి ఏదో ఒక ఐడియాలజీకి అనలిస్ట్ అంటే ఎలాగ ఉండాలి న్యూట్రల్గా ఉండాలి ఒక అనలిస్ట్ వస్తాడు వాడు కంప్లీట్గా కమ్యూనిస్ట్ బ్యాక్ బ్యాకప్లో ఉంటాడు ఏం చేసినా తప్పు అంటాడు ఇంకోటి వస్తాడు టీడీపీ సపోర్ట్ చేస్తాడు ఇంకోటి వస్తాడు వైసీపీ సపోర్ట్ చేస్తాడు ఇంకోటి వస్తాడు జనసేన కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు ఆ అనలిస్ట్ని ఎవరు పిలిచినా జనసేన కరెక్ట్ అంటారు ఇది కరెక్ట్ కాదు అనలిస్ట్లు న్యూట్రల్ అనలిస్ట్లు అన్నారు చచ్చిపోయారండి అసలు న్యూస్ అనేది బేకింగ్ లెవెల్లో గెలిపింది న్యూస్ అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద న్యూస్ లాగ్ కానీ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వ్యూస్ లాగ్ కాదు కాదు దే ఆర్ మేకింగ్ ద న్యూస్ అండ్ దే ఆర్ బేకింగ్ ద న్యూస్ ఇక్కడ నుంచి మారాలి మనం మారి కొద్దిగా నిజాలు మాట్లాడితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ మాట పా జనసే బీజేపీ గ్యారంటీగా ఒప్పుకుంటుంది అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన విషయాలు చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశారు ఓకే డిస్కస్ చేశారు కాబట్టి ఆయన ఒక స్థాయిలోకి వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఇలా ఇంత అరాచకం జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో మనం కలిసి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఈ అరాచకం జరుగుతున్నప్పుడు కలిసి కలయకుండా వెళ్తే దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ జగన్ కమింగ్ అగైన్ దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ వస్తాడని కాదు రాడు కానీ మేక్ షూర్ డబల్ షూర్ దట్ యూ విల్ నాట్ కమ్ ఇప్పుడు ఒక జనసేన ఒక్కరు వెళ్ళినా కూడా జగన్ ఓడిపోతాడు కానీ ఎందుకు అందరం కలిసి వెళ్ళాలి అంటే చిన్న పాము అయినా పెద్ద కర్రతో కొట్టమన్నారు ఇప్పుడు జగన్ అనే చిన్న పాము ఒక పెద్ద కర్ర పట్టుకొని కొట్టాల్సిన అవసరం వచ్చింది అందరూ కలిసి కర్రలు పట్టుకొని తయారవుతున్నారు డెఫినెట్గా ఈ నెక్స్ట్ జరగబోయే ఎలక్షన్స్ జగన్ అనే పావుని చంపడమే తప్ప చంపి ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలశెట్టి గారు వైసీపీ నాయకులు చెప్తున్నారు అసలు ఎక్కడ విడిపోయారు వీళ్ళు ముసుగు ఇప్పుడే తొలగింది కలిసే ఉన్నారు ముసుగు నిన్ననే తీశారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎలా చూస్తారు దీన్ని దీనికి ఆన్సర్ కరెక్ట్గా చెప్పారండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి దీనికి కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి సక్రమమైన పాలన చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎవరు ఇంక్లూడింగ్ మీడియా ఛానల్స్ ఎవరు వ్యతిరేకంగా ఏం చేసినా సరే వాళ్ళ మీద ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులు పెట్టి రాకపోతే ఎవరైనా ఇప్పుడు దస్తావేజుల మీద ఆయన ఫోటోలు వేసుకొని ఇలా ఏది ఒకటి రెండు కాదు ఇది లిక్కర్ మాఫియా శాండ్ మాఫియా ల్యాండ్ మాఫియా ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ మాఫియా ఇలా అన్ని ప్రతిదీ మాఫియాల్లోకి తీసుకొచ్చేసి ఏం చేస్తున్నారంటే ఫోర్స్డ్ ఆల్ ది పీపుల్ టు అలైన్ ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ఇంత అరాచకం చేయకుండా నూట యాభై ఒకటి వచ్చింది కదా చక్కగా పరిపాలించుంటే అది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు జైలు రాజమండ్రి జైలు సాక్షిగా అని చెప్పారు నిజంగా ఆయన చక్కగా పరిపాలించి ఉంటే మేము నూటికి నూరు శాతం శభాష్ అని చెప్పి మేము రాజకీయాల నుంచి తప్పుకునే వాళ్ళం ఆయన తప్పుడు పరిపాలన చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ యునైట్ ఆల్ ది పీపుల్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ గారు ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేశారు ఆల్రెడీ మీరు కలిసి ఉన్నారు ముసుగు తీశారని చెప్తున్నారు అది ఒక పాయింట్ ఇక రెండోది ఇంత లేట్ చేయడానికి బేరం కుదుర్చుకోవటానికి ప్యాకేజీ మాట్లాడటానికి ఇంత వెయిట్ చేశారు బేరం కుదిరింది కాబట్టి ఆన్ ది స్పాట్ మాట్లాడారు జైలు దగ్గర అని వాళ్ళకేం సమాధానం చెప్పారు సార్ ఇదివరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద దాడి జరిగినప్పుడు కూడా కోడికత్తి దాడి జరిగినప్పుడు కూడా మొట్టమొదటి స్పందించింది పవన్ కళ్యాణ్ గారే అప్పుడు ఆయన ఎంత ప్యాకేజ్ ఇచ్చాడో ఎంత కుదుర్చుకున్నాడు అడగమనండి ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ రోజు యుద్ధం చేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పైకి వచ్చి రాత్రి రెండు వేల పదిహేను జూలైలో రైతుల దగ్గర నుంచి భూములు బలవంతంగా లాక్కోవద్దు అని చెప్పేసి అమరావతిలో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్లో తిరగబడింది పవన్ కళ్యాణ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కాదు అమరావతి మూడు రాజులు పెడతానంటే అందరికీ రిప్రజెంటేషన్ ఉండేటట్టు చూడండి అని డిమాండ్ చేసింది పవన్ కళ్యాణ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి అమరావతిలోనే రాజధాని ఉంటుంది ముప్పై వేల ఎకరాల్లో కట్టాలి అని చెప్పి క్యాబినెట్ సాక్షిగా
చంద్రబాబు నాయుడు గురించి పనిచేసిన సిఐడి మిగతా దొంగలు ఇప్పుడు బాబాయ్ హత్య కేసులో వాడిని గురించి ఎందుకు పనిచేయదు అవినాష్ రెడ్డిని కాపాడడానికి ఎందుకు పనిచేస్తుంది ఆ కిస్టీలు తీసుకున్న ప్రతి చీనీ రైతులు చీనీ కాయలు అంటారు బొత్తాయిలు బొత్తాయిల దగ్గర నుంచి ప్రతి దగ్గర నుంచి తోకోలో కిస్తి కమిషను ఎవడు తీసుకున్నాడు అవినాష్ రెడ్డి క్లియర్ తెలుసు క్లియర్గా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసిన తర్వాత కూడా లేదు కాదు ఇది చేయడం లేదంటే అక్కడ ఎవరు ఏ రైతుని అడిగినా చెప్తారు కిస్తి ఎవరికి ఇస్తున్నారని సో అందు గురించి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఏమంటే వీళ్ళు ప్రచారాలు చేసి ఇప్పుడు వరకు తప్పుడు ప్రచారాలు చేసి వెళ్ళారండి ఇందాక మీరు ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ అన్నారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ప్యాకేజ్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉందా కానీ ప్యాకేజ్ 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 ప్రచారం మొత్తం రాష్ట్రం అంతా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు పలకలు మోస్తున్నారని పెట్టారు ఫోటోలు ఎవరు పెట్టారండి మనకి వైసీపీ ఆఫీస్ నుంచే కదా వెళ్ళి సో పలకి మోసి పవన్ కళ్యాణ్ అయితే చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఓడించడానికి గాజువాకుల భీమూరంలో ఎందుకు అంత స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్ని పెట్టి ఎందుకు అంత అంత డబ్బు ఖర్చు పెడతారు సో పవన్ కళ్యాణ్ అన్న వ్యక్తి రాజకీయాల్లోకి రాకూడదు అనేది అన్ని పార్టీలు రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ ఆలోచిస్తాయి ఆలోచించే ఎందుకంటే మనకు ఒక గట్టి మనిషి వస్తే మనకి ఇబ్బంది అండి ఆయన వీకెన్ చేయడానికి అందరూ ట్రై చేశారు కానీ ఆయన నిలబడ్డాడు ఎంత స్ట్రాంగ్గా నిలబడ్డాడు అంటే రెండు చోట్ల ఓడిపోయినా సరే ప్రజలకు ఏ నొప్పి వచ్చినా యువతకు కష్టం వచ్చినా రైతులకు కష్టం వచ్చినా మహిళలకు కష్టం వచ్చినా ఎవరికి కష్టం వచ్చినా మొట్టమొదటి డోర్ తట్టేది జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు ఉద్దానం కిడ్నీ బాధితులు ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ప్రతి ఒక్కరు ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు టీచర్స్ ప్రాబ్లం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంప్లాయీస్ ప్రాబ్లం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆఖరి పోలీస్ ప్రాబ్లం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తున్నారు అధికార పార్టీ ఇన్ని అరాచకాలు చేస్తుందని చెప్పి దానికి వ్యతిరేకంగా మీరు పోరాటం చేశారు కానీ ఇంత పోరాటం చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ గొడుగు కిందికే తెలుగుదేశం పంచన చేరటానికే చంద్రబాబుని మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి చేయడానికే చేస్తున్నాడు సొంతంగా తనకు తాను ఎదిగే ప్రక్రియ ఎందుకు చేపట్టడం లేదనే వాళ్ళకి ఏంటి సమాధానం సార్ పంచన చేరడం లేకపోతే మాఫియా పని చేయడం అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడల్లా అఖిలపక్షాన్ని పట్టుకెళ్ళి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన దాని మీద ఉద్యమాలు ఎందుకు చేయడం లేదండి అతను ప్యాకేజ్ స్టార్ ఎందుకంటే ఇదివరకు చంద్రబాబు నాయుడు ఎలాగైతే ఇది తీసుకోలేదు ఇది స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ వద్దంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓపెన్గా వచ్చి చెప్పారు అది ప్యాకేజ్ పాసిపోయిన లడ్లో మనకు అక్కర్లేదు మనకు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ కావాలని అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ మాట విన్న తర్వాత నేను తెస్తానన్నాడు ఈయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట విన్న బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక చిత్తశుద్ధి అనేది ఉండాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు ఈరోజు తగ్గారు అంటే ఈరోజు నిజంగా తగ్గకుండా ఆయన వెళ్తే ఈజీగా ఆయన సీఎం అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే తగ్గకుండా అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేనే చీఫ్ మినిస్టర్ క్యాండిడేట్ని నేను ఈ అందరిని ఎదిరిస్తాను వీడిని చేయలేకపోయారు వాళ్ళు చేయలేకపోయారు అని చెప్పేసి ఉన్నట్టయితే అతనే సీఎం ఇవాళ వెళ్ళిపోతాయి డైరెక్ట్గా వెళ్ళవచ్చు ఎలక్షన్స్కి ఇవ్వకపోతే పొద్దు ఒంటరిగా జనసేన పోటీ చేస్తే సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అంటారు డెఫినెట్గా అయ్యే పరిస్థితి ఉంది కానీ ఆయన ఎందుకు తగ్గాల్సి వచ్చింది అంటే ఎందుకు తగ్గారంటే ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు ఎవరికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి మళ్ళీ వెనక్కి రాకూడదు వాడు ఒకటి రెండు డెఫినెట్గా సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అంటున్నారు మళ్ళీ వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అదే చెప్పాం సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అనేది ఏంటంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ అంటే ఎలక్షన్ అయినంత వరకు ఎవరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పలేం కదండి కానీ డెఫినెట్గా సీఎం అయ్యేది ఉంది కానీ ఎందుకు ఒక స్టేజ్ తగ్గి వచ్చారంటే ప్రతిపక్షానికి ఈ రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ జరుగుతుంది నెంబర్ వన్ ఈ అరాచకానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళాలంటే అందరినీ కలుపుకుపోవాలి ఇప్పుడు ఒక్కో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనే కాదండి అన్ని పార్టీల తాలూకా కార్యకర్తలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు సో సంఘటితంగా దీన్ని తిరగ ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే అరాచక ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పండి ఒంటరిగా వెళ్తే జనసేన అధికారంలోకి వస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు కానీ వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ కూడా అధికార పార్టీకి ఇవ్వకూడదు కాబట్టి కలిసి వెళ్తున్నాం అని చెప్తున్నారు కానీ కలిసి వెళ్తే ముఖ్యమంత్రిగా పవన్ కళ్యాణ్ చూడొచ్చా ఇప్పుడు అది డిసిషన్ తర్వాత తీసుకుంటారండి ఎప్పుడు అవుతుందండి మీకు చెప్తాను బేసిక్గా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అవుతారు అనేది కాకుండా ఈ రాష్ట్రాన్ని జన సన్నికల్లో బాగా కోరుకుంది ఏ సభలో అయినా సరే సీఎం పవన్ సీఎం పవన్ చేస్తున్నారు ఉంటుంది కోరిక అలా మిగిలిపోయింది వాళ్ళలో ఉన్న దానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారిలో ఉన్న మెచ్యూరిటీకి తేడా ఏంటంటే అసలు ముందు బతికంటూ జుత్తు అంటూ ఉంటాయి కదా కప్పు పెట్టుకోవడానికి రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా పోతే ప్రతి దగ్గర ఇసుక మాఫియా ల్యాండ్ మాఫియా శాండ్ మాఫియా ఎర్రచందనం వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ
ఇప్పుడు ములాఖాత్కి పర్మిషన్ ఇచ్చారని చెప్పి రాజమండ్రి జైలు నుంచి ఉన్న అతన్ని సెలవులో పొమ్మని చెప్పి విశాఖపట్నంలో ఉన్న రవికరణ్ తీసుకొని చెడు పెట్టారు అంటే ఏంటి అరాచకం నేను చెప్పకుండా నేను నేను పర్మిషన్ ఇస్తేనే ఎవడైనా కదలాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు అంత వాయిలెంట్ అయ్యారు ఆయన ఆఫీస్కి ఆయన వస్తుంటే మా సమావేశానికి రాకూడదు అని ఫ్లైట్కి మెసేజ్ ఇవ్వడం ఇక్కడ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ల్యాండ్ అవ్వడానికి వీలు లేదా అక్కడ అదేంటి ల్యాండ్ ఆర్డర్ పరిస్థితి వస్తుంది ఎవడు క్రియేట్ చేశాడు ల్యాండ్ ఆర్డర్ పరిస్థితి స్వయంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి లేకపోతే హోమ్ మినిస్టర్ లేకపోతే కన్సర్న్ మినిస్టర్స్ ఆయన వస్తున్నారు రోడ్డు మీద రెండు వేల మంది పోలీసులు పట్టుకుని బోర్డర్లు ఆపాల్సిన పనే ఉంది ఆయన వదిలేస్తే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇక్కడ ల్యాండ్ అయ్యేది ఎయిర్పోర్ట్లో దిగిన తర్వాత బాబు మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళిపోండి అంటే వెళ్ళిపోయేది అయిపోయింది కదా రోడ్డు మీద అంత సీన్ క్రియేట్ చేసింది ఎవరు రోడ్డు మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు కోసం ఇంత హడావుడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు అని చంద్రబాబు నాయుడు కోసం కాదండి ప్రజాస్వామ్యం ఈయన ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు ఈయనకు ఒక స్టేచ్యూర్ ఉంది చంద్రబాబుని అరెస్ట్ చేస్తే రోడ్డు మీద పడుకోవడం పవన్ కళ్యాణ్ ఫస్ట్ థింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదు ఫస్ట్ లెట్ మీ క్లారిఫై ఇట్ ఈస్ ఈస్ ఫైటింగ్ ఫర్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ ఫర్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ యాజ్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ వన్ డి టు గో ఎనీవేర్ ఇన్ ద కంట్రీ యాజ్ అన్ ఇండియన్ సిటిజన్ ఎస్ అండ్ హీ ఎస్ డిటై డినైడ్ దట్ రైట్ దట్స్ వై ఈ సిట్టింగ్ దేర్ నాట్ ఫర్ చంద్రబాబు నాయుడు నాట్ ఫర్ టీడీపీ నాట్ ఈవెన్ ఫర్ జనసేన అది అర్థం చేసుకోవాలి తప్పుడు ప్రచారాలు చేసి చేసి తెలుగు మీడియాతో నాకు చాలా ఎందుకంటే ఇప్పుడు రకరకాల ఇప్పుడు ఎవరో ఒక ఫోన్ చేశారు నన్ను మీరు మీరు కూడా ఇందాక అడిగారు ఫేక్ లెటర్ ఒక లెటర్ వచ్చింది నాదెన్ల మనోహర్ గారి మీద పోటీ కూడా తెలుగుదేశం ఫేక్ లెటర్ ఏంటండి అది నాదెన్ల మనోహర్ గారు ఒక లెటర్ రిలీజ్ చేశారు అందరు కూడా ఇక మీదటి నుంచి తెలుగుదేశం బ్యానర్ మీద పోటీ చేస్తారు సైకిల్ గుర్తు మీద పోటీ చేస్తారు ఈ అంటే ఇప్పుడు వైసీపీ తాలూకా వాళ్ళు ఒక్కటి చూడాలండి ఎన్నికల సంఘం కూడా చూడాలి బేసిక్ ఎందుకంటే పెద్ద ఎత్తుని ఐటీ పీపుల్ రిక్రూట్ చేసుకొని ఫాల్స్ ప్రాపగండ ఒక ఫాల్స్ ప్రాపగాండని సృష్టించడం ప్రజలు ఎంతమంది కౌంటర్ చెక్ చేసుకుంటారు ఆ నాదెన్ల మనోహర్ ఇంకా తెలుగుదేశం అన్నాడట ఇంకా తెలుగుదేశం అయిపోయింది వీళ్ళు పార్టీ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు కాంగ్రెస్లో కలిపేశారు వీళ్ళు తెలుగుదేశం కలిపేశారు తెలుగుదేశంతో కలిపేసినట్టున్నారా తెలుగుదేశాన్ని బతికిస్తున్నట్టున్నారా మీరు ఆలోచించండి బా ఇప్పుడు సార్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఉరి తీసి బుద్ధాయి కూడా ఆరోగ్యం బాగుందో లేదో పరీక్షం చేయాలి మనకి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడుతో విరోధం వ్యక్తిగతంగా కోర్టు ఎదుర్కొని అందరు ఎదుర్కొని అందరి సమక్షంలో చెప్పారు నాకు అభిప్రాయ భేదాలు ఉండొచ్చు నాకు ఆయనకి బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిస్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పండి అలాగే అది అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నాయి లేదా అనలేదు ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు క్లీన్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేలా పవన్ కళ్యాణ్ గారు బీ పార్టీని తీసుకెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు అండర్లో పెట్టేసి నాయన నువ్వు ఎలా చెప్తావు అలా చేస్తాను అనలా ఆయన ఒక హీరోగా నిలబడ్డాడు వేరే ఇతర అపోజిషన్ పార్టీకి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా నిలబడి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా నిలబడాల ఏ రోజు ఏ పైసా తీసుకొని ఏ ప్యాకేజ్ తీసుకొని స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రియల్ స్టార్ కాబట్టి నిలబడ్డారు వీళ్ళందరూ చూరు ఇవాళ చెప్తున్నారు కదా ఈ మంత్రులు అందరూ చెప్తున్నారు కదా ఒక నాని చెప్తుంటాడు కదా పవన్ కళ్యాణ్ ఇది అది అని అసలు ఈ బొత్స సత్యబాబు కానీ ధర్మాన్ ప్రసాద్ కానీ ఇలాగ అంబడి రాంబాబులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఇది గతంలో తనని తిట్టినోళ్ళే కదా జగన్మోహన్ రెడ్డిని తిట్టినోళ్ళే కదా అందరూ కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు అసలు రాజశేఖర రెడ్డిని హత్య చేసిందే జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి అసెంబ్లీలో చెప్పిన బొత్స సత్యబాబు వీళ్ళు పోయి పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడతారు అలాగే ఇతను పేరుని నాని కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఒకప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో విభేదించిన వాళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డి హంత కూడా అన్నవాళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డి సూట్ కేసు కంపెనీ అని చెప్పి ధర్మాన్ ప్రసాదరావు అన్నాడు వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు మంత్రులు అంటే నీ తండ్రిని నువ్వే చంపావని చెప్పిన వాడికి మంత్రి పదవి ఇచ్చే అంత పెద్ద హృదయమా రాకపోతే చేసిన తప్పుని కప్పుపుచ్చుకోవడానికి మంత్రి పదవి ఇచ్చాడా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాబాయిని చనిపోయారు మా బాబాయిని చంపేశారు అని ఏడ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు కేసు సిబిఐ ఉంది కదా అంటారు కేసు సిబిఐ ఉంది చెల్లి తిరుగుతుంది కదా ఊర్లోనే తల్లి ఏమైంది అన్న జగన్ అన్న బాణ విడిచిన బాణం ఏమైంది ఈ ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలు ఏంటంటే అధికారం తప్ప ఏమి కాదండి మాకు ప్రజలు తప్ప ఇంకేం కాదు